here and welcome back to my channel! Guys, in this video, meron tayong i-review yung products from Says Lady. So this video is gonna be full face makeup using Says Lady products plus first impression review. My friend, hi Shobe! Yon. Sabi niya sa akin ganun, itry ko daw yung Says Lady products kasi maganda daw. So, hindi pa ako nakakapanood ng mga reviews about Says Lady products, mga videos, ganyan. So, kung ano magiging review ko dito is purely galing sa akin opinion. So, dumating na siya. Ganito ang itsura niya. Binuksan ko na to, pero hindi ko pa tinatanggal yung laman sa loob. So, if you're going to compare, ito yung kamay ko. Ganito yung itsura ng package. Ayan yung mukha ko. Ganyan siya kalaki. Oh. So, ito. Nandito naman, nakalagay dito yung mga products na aking in-order. Actually, naka-order ako ng 7 items. Tapos, ang total ko lang is 651 pesos. Ayan. Ayan. Aray po siya. Paano ba yung ganito? O yan. So, ganyan siya, di ba? Yan. Ganyan siya pag in-open mo siya. So, basically, para lang siyang styro na box. Pero, ano ba tawag sa ganito? Parang foam. Styro foam. Yan na. Sponge! Ayun, para siya. Alam mo mga ganito. Basta ganyan siya. Tapos, cut out lang. Ayan. So, cut out lang siya. Ganyan. Tapos, nakatape lang siya around. So, ito yung mga products na nabili ko. So, isa-isa yun natin. Pili ko pala siya dun sa shop na Says Lady PH. First item na nakuha ko nga is this one. Sponge. So, ayan. Ganyan yung tsura niya. So, kinuha ko tong black. Ang price nito is 46 pesos. Pero, sa, naka-sale daw siya. Ang original price niya is 173. Pero, parang lahat ata na items sila naka-sale. So, feeling ko, ano, um marketing strategy. Yes. Ito naman siya. Malambot naman siya. And very fine. Ayan. Parang ngayon, di pa siya basa ah. May compare ko siya sa aking sponge from Ulta. Yung sponge nila na pink. Ayan. Doon ko siya compare. Kung meron kayo nun, doon yung malalaman. And as you can see, ayan no, Very fine. Hindi siya katulad nung iba na may nakikita mo yung butas sa loob. Ito hindi. Okay primer. Ayan. Ito bothered lang ako. Kasi syempre napagmasdan ko na yung mga items. Ito lang yung product na walang seal. Walang tape or whatever. Ito na siya. Wala din siyang box or whatever. Ito na siya. So, I got the All Matte Pore Invisible Face Primer. Minimizing Facial Pore. Smooth Moisturizing Flawless Finish. Gusto ko to. Yung mga pang pores, 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 pores. Yan. So, the price is 85 pesos. So, 200 daw original price. Case. Tapos, sale siya. So, 85 pesos. This is what it looks like. So, yan. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Kasi, 6 ml lang to. Yan. So, open mo siya. Ito yung pump niya. Bottle is plastic. Yeah. Plastic yung bottle niya. So, next item that I got is foundation. Ganito yung tsura niya, yung box niya. As, and sa baba, andun yung shade number niya. So, I got the shade 04. Sa gilid, it has its benefits, usage, and ingredients. Also, dito nakalagay yung um, may expire siya, 12 months after opening. Not tested on animals too, which is good. Kasi, I don't like animal testing. Tapos, may barcode lang siya dito sa gilid, sa other side. Tapos, dito yung manufacturing date and expiration date niya. Tapos, nandito yung mga Facebook at website ni Says Lady. Ayan. 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 Sabi dito, medium coverage, radiant, and soft. So, let's check mamaya. Same bottle. Ayan. Ito yung pump niya. And then, plastic bottle too. Ang price pala niya is 126 pesos. From 350, 126 na lang siya. And the shade that I got is natural. This one, the Very Cicat Brow Gel. So, same packaging. This is 6 ml. Kasi niya si Primer. Ayan siya. Same bottle, same pump din. Tapos, meron lang din siyang sticker na hindi nakagitna sa ilalim. Which is yun din yung shade niya. Tapos, ang price niya is 90 pesos. From 260, it's 90 na lang. And then, next product that I got is this one. 
Itong Extreme High Shine Lip Lacquer. This one is the gloss. So sa ilalim is the shade. Again, is what it looks like. Ugh. Ayun, may paano confetti. So ayan, ito itsura niya. Wala nang information. Plastic plastic packaging. Andito lang din yung shade sa ilalim. And then I noticed, hindi ko pa ito binubuksan ha. And then I noticed na meron siya mga spaces sa loob ng bottle, if you can see. Um, so, ibig ko sabihin, hindi siya puno. Yung price ng gloss is 84 pesos. From 216, it's 84 pesos. So, next product that I got is this Lasting Matte No Drying Matte Lip Ink. It claims to stay for 12 hours. So, let's check. So, yung shade na ko nakuha ko is 08. It's rosy red. This one has no box. But, sealed siya. Which is good. So, meron lang siyang barcode and manufacturing date and expiration date. Yung price ng matte liquid lipstick is 80 pesos from 227. And then, last but not the least, I got this palette. Which is, I'm very excited. And then, ito, ang price naman ito is 190 from 559. Face makeup palette powder. So, meron siya sa likod. Nang net weight niya is 0.07 ounce. So, it has highlight, sculpt, blush, and glitz. Okay, guys. So, nabasa ko na yung sponge at nagulat ako, te. Ang laki! Naalala niya yung tura niya kanina. <laughs> Nakakaloka! Malambot siya, malambot siya. In fairness naman, um, pag ginano naman siya sa skin, medyo bouncy yung pakiramdam niya. So, let's see if ma-apply niya na maayos yung aking makeup. So, let's start. So, yan. Lagay lang tayo. Guys, yung half lang ng face ko, yung poop, lalagyan natin ng primer para makita natin yung effect niya. So, dito lang kasi medyo mas nagmumura yung pores natin dyan. Parang silikone feels niya. But, ang dulas! Walang smell. In fairness, it's runny. Na blur out niya. Nope. Ayan, comparing sa so other side. Ang dami ko pimple ngayon, guys. It's the time of the month. Medyo heavy. It's a feeling. It did not blur out my pores. This one is the foundation. Yung nakuha kong shade is natural. I hope nakashade ko siya. Shade test. Oh my god, ang pute. Sis, ang pute. Ito na yung natural. Ever. Okay na yan. Wala na tayo magagawa. Andyan na yan eh. Wala ka naman ng ibang shade. Huwag na lang kayo magreklamo. Nakasleeveless ka pa man din. Eh. Yan yan ang consistency niya. Medyo runny. Let's apply. Using the sponge too. And apply first dun sa side kung saan tayo naglagay ng primer. Amoy. Amoy shampoo. Ah, pute. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang pute. Oh my gosh. Oh my gosh. Is pag tinignan nyo sa Shopee account nila, mayroong swatches doon. And si Natural, ganun lahat ng kulay ng foundation na binibili ko. Siya ma-apply na evenly. Why? Mm -hmm. Sheer to medium coverage. Unang layer. Uh, medyo naman, blur out niya naman yung pores ko. This one with foundation, this one with no foundation. I am just concerned about the application. Kasi medyo hindi siya even tignan on my skin. Not matte. It's not matte. Ayan, no, nakikita niya naman eh. It's not matte. Ito yung may primer, ito yung walang primer. Maliligo ako ng bronzer nito. Napaka puti ng mukha ko. It's really it's very light for a natural shade. Uh, this one is a bit smoother. Sa pores, same. And yun yung concern ko is parang uneven siya tignan. Pero okay naman pala siya. Medyo nahirapan lang siguro sa sponge. Pero mukha naman siyang okay. Blendable siya. Mabili siya blend even with the part na hindi ako naglagay ng primer. Um, di naman siya nagkikling sa mga dry patches. Okay naman siya. But let's try to put another pump na sa areas where I want more coverage. If magiging buildable ba yung coverage niya. 
Okay, buildable naman. Next is magka-concealer lang ako guys. Doon lang sa aking under eyes. Favorite concealer from Maybelline. Alam mo yung sinasabi ko sa inyo na para siyang kapareho ng ulta ko na sponge. Yes, ka-feels niya but hindi niya ka-performance. I'm just gonna lightly set using my fave. So, ayan. So, next, dahil hindi ko na maatim yung pagkaputi ng mukha ko, I will proceed with the palette. So, ito na din yung gagamitin ko for the eyes. Batuunahin ko na yung pagbabronze, pagkakontour, at pagkahighlight, at pagpapablush. Ayan. Oh! Nice! The manufacturing date and the expiration date are printed on the box. Hindi sa plastic. Good job, says baby. So, ganyan siya, guys. Ano siya? Malambot lang yung carton niya. So, may steps siya. Step 1, step 2, and step 3. So, at may step 4. Eggshell. Banana. Sepia. Mm -hmm. Where's the pigment? Mocha. Peach Blossom. This one has shimmer. Warm Rose. The highlighter is creamy. Mm, okay naman siya. This one is pink gold. Golden taupe. The golden sand. This one I think is dark for me. Ayan. So okay ako dun sa highlighters. Gonna get the shade Mocha. Sabi ko pa naman parang dark si Mocha sa akin. Pero nung swinatch ko. Oh my god! Bakit kanina sa swatch? Oh my god. Niloloko tayo ni sis lady. Iba siya sa, iba siya sa brush, sis. Blendable ba? Yeah. Oh my god. I don't like the color. Mm, this is too much. I should have just gone with sepia. This is too dark naman. Pero sa ano kanina, sa swatch kanina, halos hindi lumalabas si sepia sa kamay ko. Okay, that's why I went with mocha. Siya. Blendable siya guys. Okay siya. Blendable. It's blendable. I'll try to get the lighter shade yung sepia. For my... Ayan. I think this one is the right shade for me. Okay guys. So I think okay siya when applied using brush. Kasi nakita nyo naman sa swatches kanina. Okay, so masyadong dark yung nakuha kong shade for this contour, which is yung mocha. Ito yung nakuha ko si Sepia. Ang ganda nung nasa noo ko. Hindi na tinatanong ko, bitch, where's the pigment? Pero ngayon, okay siya. Okay siya, blendable siya, and madali naman siyang i-apply. So, okay siya. So, next step is blush. So, for the blush, ang gagamitin ko, this one. Si Warm Rose. Ooh. Nakita nyo ba? Sana nakita sa camera yung pag ng powder. May powdery siya, guys. It's too pink. It's really pink. Iba, iba ang register ng product pag, pag brush ang gamit compared kanina nung swatch lang tayo. Gumumura yung pigment pag brush na gamit mo at inapply mo na sa face mo. Next is highlighter. So, for the highlight, I'm gonna use yung the pink gold, yeah. Because masyadong dark si Golden Taupe and Golden Sand sa akin. Ganda siya. Fine. Pag brush gamit mo, very fine. Yung kanyang glitters. Ayan. Nung nilagay ko siya, naalala ko yung aking Colourpop highlighters. Maganda siya sis. I love it. So next step is kilay. Okay, very excited tayo dyan. Gamit ako ng brush kasi meron silang binibenta yung may brush na ako hindi ako bumili nun. Free point si Ate Girl. So sa tissue ko na lang siya ilalagay. Dark gray yung kinuha kong shade guys kasi kung yung dark brown medyo medyo reddish siya dun sa swatch nila. So Ayan. <laughs> Tae. Ayan. Ayan. Hmm? 
Yan siya. Yan. Ayan. O, oh, ilang ganun bago maubos yung konti kong nilagay. Kuha naman tayo ng wipes. Yung wipes din na pinambura natin kanina. Kung natatanggal siya agad. Ay. Ay. Ay, palaban. And guys, I'm done with the first kilay. Maganda nga. In fairness, maganda nga. It's very easy to apply. Ang ganda niya. Tignan. I like the shade then na nakuha ko. The dark gray. Okay siya. Ang dali niyang ilagay guys. But the only downside I see with this is that you must have steady hands because it sets really fast. As in, ang bilis niya mag-set. Medyo mahihirapan tayo magtanggal ng mga lagpas natin. A little goes a long way. Yung pinap ko kanina, ayun pa din siya. Buhay na buhay pa rin siya. Pwede, pa nga, pwede ko pang kilayan yung isang batalyon ng chismosa doon sa kanto namin. So far, it's my favorite. At yung highlighter. Mm. So next is, I'm gonna proceed with the eyes. Gagawa lang ko ng simple look. I'm just gonna use this palette as well. Para naman magkaroon tayo ng eye makeup ng konti. So I'm gonna get this shade. Itong sepia. It's my transition color. Mm. Wala akong maamoy about the product. Naaamoy ko yung box. Amoy glue. Amoy rugby. Light lang. Then I'm gonna get the shade mocha and just darken it. Okay din siya guys sa eyes ha. In fairness. Yun yun lang. Simple, simple. And then, next, I'm just gonna get the shade, yung Golden Sand. This one, para sa aking shimmery sa loob ng aking eyes. Ay! Oh, bongga talaga yung mga highlighter nila. Highlighter lang yan, pero para siyang eyeshadow. In fairness. In fairness. I like the highlighters. And it's very creamy. Oh, guys. Kitang-kita naman siya. Okay siya. Oh my gosh. What is the meaning of this? I love the highlighters. Medyo dinarken ko lang yung gilid. Tapos nagmascara lang ako. But that's how it looks like. Yung eyeshadow. Okay ako sa kanya. Grabe yung, grab yung highlighter. So sobrang pigmented niya guys. Pwede mo siyang gamitin eyeshadow. <laughs> Nakakaloka. Ginamit kong Mascara is from It Cosmetics kasi hindi na nga ako umorder ng mascara din kay Sace Lady. I just wanna go back dun sa mocha and then I'm just gonna put a bit dito sa aking eyes. Sa under ng eyes ko. So lastly guys, we're gonna try yung mga lip products natin. Mayroon ako ng gloss at saka mayroon ako ng matte liquid lipstick. Yung manufacturing date and expiration date, ito nasa plastic lang siya nakaprint. Ito yung ano, gloss in the shade as may telepono ko, in the shade coral. Yung one, yan, ganyan. Ay! I love it. Ay! Ay, okay siya. Mm, okay siya. But, medyo malalaki yung glitters. That's how it looks like, guys. Flat yung applicator niya. Same with the gloss. Okay. Ooh. I love it. Ooh. Ito yung shade na rosy red. So, I'm gonna apply it. It smells like paint. Mm-hmm. Matingkad siya. Mas matingkad siya sa lips compared sa swatch. You can still feel it but it's lightweight. May ko-compare ko siya dun sa LA Girl, yung matte but not flat. Yung consistency niya and its performance. At yung itsura niya on the lips. It's already dry. But may transfer. It's not kiss proof dahil medyo may nagta-transfer na konti. Ito na. Papatungan ko siya ng gloss. Si gloss, sobrang lagkit. Parang lip gloss na pang bata. Parang ganun. Dahil, ang lalaki ng kanyang glitters. 
Sobrang agaw pansin nitong lip gloss at ating liquid matte lipstick. Medyo hindi siya bumagay sa ating makeup look. So, ayan guys, I'll just remove the gloss. Hmm, ang hirap tanggalin no glitters. And tinanggal ko lang yung gloss. Nire-apply ko lang yung liquid matte lipstick para mas bagay siya on our look. So, ayan. This is our final look, guys. So, ayan. This is our final look, guys. Ayan. So, ano ba? Ano masasabi nyo? Yung foundation maputi talaga yun, sayang. Sayang, maputi yung foundation. Pero okay siya, guys. Okay siya. Lalo na pag tumagal na siya on the face. Kasi kanina ko siya in-apply, no? Okay siya, eh. So, so ayan. This is our look. Before ko sila isa-isahin, overall, I enjoyed using the products. As in, kasi for 650, I was able to make this look. Diba? Hindi siya natang 650 pesos. Simple lang, hindi ko na masyadong binonggahan kasi nga, sis, we're really natin bonggahan. Pero mukha siyang bongga, diba? So, ayan, medyo maputi lang yung foundation. Doon lang tayo nag, ano, maputi yung foundation. Medyo doon lang tayo itamali, no? Primer. Unang-una pa lang from the box, si primer na yung parang sabi ko ay hindi ako siguradong gagamitin ko siya. Because, hindi nga siya sealed. It has no seal and it has no box. Okay? So, sabi kong ganun sa lahat ng products dito, siya lang yung hindi sealed, siya lang yung walang box. Kaya naman siyang bakas na may nagbukas sa kanya. So, feeling ko ganito lang talaga siya. But, on its performance, di ba? I would say na hindi ito yung primer na talagang gagamitin ko. I don't see any difference dun sa side na may primer at dun sa side na wala. So, remember this side yung may primer. Tignan nyo siya, guys. And this side yung walang primer. You can't really tell the difference. For its price na 85 pesos, para sa ganitong size, I won't buy it again. It's smooth and moisturizing. Okay, guys, to be honest with you, mas malagkit pa to compared dito. It claims to have a flawless finish. Flawless finish, yeah, it has a flawless finish, but it, this side has flawless finish too. Yeah, so I can't see the difference. Pagdating naman sa nose, pareho lang, guys, pareho lang. It also claims to minimize your facial pores. It did not minimize my pores. This is the foundation that I got. It's yung matte long wear foundation. It has medium coverage. Yes, it has sheer to medium coverage. Kung nakita nyo naman sa application kanina. And buildable yung coverage nyo, guys. Soft. Yeah, it is soft. And it is radiant. Pero, sis, matte tas radiant. Yeah, I could say nga na it is radiant because kanina na nag apply ako, diba, it's not very, very, very matte. Hindi siya super 100% matte. So, for the shade natural, medyo naputian ako. Ganon lang talaga yung shades nila na baka talagang on the lighter part sila kahit nasa natural ka na, number 4 ka na. But, okay naman siya, guys. Medyo maputi lang yung face ko, no? Pero okay yung foundation, eh. Makinis, tignan yung mukha ko. Hindi naman siya nag-cling sa dry areas, dry patches, which meron ako. Okay siya sa aking, dito sa aking noo. Usually, dyan sumisiksik yung foundation. Walang sumiksik na foundation, good. If tama lang yung shade ko, I would definitely use this again. So, next is pang kilay. This one, ang ganda niya. Pero hindi pa nga ako nakapanood ng review. Hindi ko alam kung paano siya i-apply. Pero na-apply ko siya on my own. It's easy to apply. It's just that mabilis siyang magsiset, mabilis siyang natutuyo. So, kapag nagkamali tayo, medyo mahirap siya tanggalin. Tiyan niya natin. Wala, oh. Wala. Hindi siya kumakalat, guys. I would definitely buy again pag naubos. Pero I doubt na mauubos ko siya within 12 months bago siya ma-expire. At te, a little goes a long way. Nakakaloka. So, next for the palette. This one. I love it. Put it part sa palette na to. Itong highlighters. I love it. I love it. Ang compare ko talaga siya kay Colourpop. 
itong palette na to, yes, I would definitely use this again. Dahil, lalo na yung highlighter. I love the highlighter. At kung pang everyday lang din, tas ganito yung presyo, sis, go ka na. This one, this is what I'm wearing. Okay ako sa kanya, guys. So, kung favorite nyo si LA Girl na matte but not flat liquid lipstick, pwede nyo tong idup sa kanya. So, this one is for 84 pesos lang. So, kung nagustuhan nyo si LA Girl, magugustuhan nyo din to. For the gloss, okay, since mahilig ako sa gloss, sobrang tingkad niya at sobrang lalaki ng kanyang glitters na loka ko. Para nga siyang gloss na pang bata. Lastly, for the sponge, medyo hindi ko nagustuhan si sponge. It's bouncy. Sobrang laki niya nung binasa siya. Parang more, more, more ganun ka. More, more, more dub ka para ma-blend mo siya, para ma-even out mo siya. For its price na 46 pesos, Mura siya eh. So, you get what you pay for. Pero, I was expecting more from this. Kasi, lambot niya eh. 4 out of 7 items itong nagustuhan ko. Okay, ito siya. So, si Sales Lady, okay siya. For its price, okay siya. And, ayan. So, kung may mga gusto ko ipat-send your products or may mga messages kayo, just message me, friends, or you can comment or you can email, well, email, social, yeah. So yun lang guys for this video. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more reviews, tutorials, at kalokohan videos. Yun, thank you for watching. Bye-bye!